Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan pergi tajuk unit 7 pecahan bagi matematik tahun 5. Okey, contoh kat sini saya nak bagi 1/6 tambah 3/4. Okey, untuk operasi tambah tolak pecahan, pertama sekali awak dah awak dah tahu dah bahawa kita kena samakan pecahan. Bila pecahan tak sama, awak kena samakan dia dan mencari gandaan sepunya yang terkecil. Okey. G S T K Yang ini awak boleh rujuk pada buku teks Okey, apa yang dimasukkan dengan gandaan sepunya terkecil Ialah 6 dengan 4 Kita tulis sifir dan cari nombor yang paling kecil yang sama Okey, contohnya 6 12 18 Okey, boleh tulis lagi kalau tak jumpa Sekarang kita pergi pula pada 4 4 8 12 16 Okey, sekarang awak jumpa kan apa yang sama untuk sifir 6 dengan sifir 4 yang sama dengan nombor Nombor 12 Jadi ini yang paling kecil Jadi kita ambil nombor 12 Okey untuk 6 Jadi 6 ni berapa? 6 darab 6 darab 2 Bila darab 2 atas pun darab 2 Okey tengok pula untuk penyembuh 4 Penyembuh 4 dah samakan 12 darab berapa? Darab 3 1, 2, 3 Jadi darab 3 Darab 3 Jadi kat sini awak akan buat pecahan yang Baru selepas awak darab 1 darab 2, 2 6 darab 2, 12 Tambah 3 darab 3, 9 4 darab 3, 12 Bila penyebut dah sama Okey, samakan dia penyebut Tambah pengangka 2 tambah 9 Jawapan dia 11 per 12 Jadi inilah jawapan dia Jawapan hanya dalam dua bentuk eh Pecahan wajar ataupun nombor bercampur Jadi ini pecah wajar, inilah jawapan dia Sekarang ini untuk contoh yang kedua Kalau awak tengok kat sini penyebut ada 4 2 dan 8 Jadi bila penyebut tak sama Kita samakan penyebut Jadi Bawah tu tulis sifir Kalau awak tak nampak lagi Tulis sifir 4 8 4, 8, 12 16, 20 Nanti kita boleh tulis lagi Kalau tak cukup Sekarang untuk sifir 2 pula 2, 4 6, 8 10, 12 Okey tengok pula sifir 8 8 16 Ada tak 16 Okey ni tak habis lagi Okey jadi tu je kat sini Ada 16 kan ha, Dah selesai Okey, bila tulis gandaan sepunya terkecil ni awak kena tengok sifir. Bila awak nampak dah sifir tak perlu buat macam nilah tapi kalau awak tak nampak awak kena senaraikan sifir. Untuk penyebut 4 senaraikan sifir 4, penyebut 2 senaraikan sifir 2, untuk penyebut 8 senaraikan sifir 8. Bila dah jumpa awak stop. Tak perlu tulis sampai habis. Jadi kat sini yang sama ialah Okey. Memang 16 sama kan? 16 memang dah sama dah. Apa lagi yang sama kat sini? Ada nombor berapa? 8. 8, 8. Jadi kita nak ambil mana? Ini Azhar kata Keadaan sepunya terkecil Yang paling kecil 8 ke 16 16 Jadi kita ambil 16 Okey Jadi kat sini 4 darat 2 1 darat 2 Okey tadi Azhar tu cakap 16 Saya minta maaf sebenarnya 8 lah Kita nak ambil yang paling kecil 8, 8, 8, 8 Jadi yang ni tak boleh ambil lah 16 ni Sebab ni yang paling besar Okey Jadi sekarang ni sama juga 2 Kita jadikan 8 2 darat 2 darat 4 1 darat 4 yang ini 8 darab berapa? 8 darab apa? Kita nak 8 jadi tak perlu darab lah. 8 darab 1, 5 darab 1. Jadi sama juga. Okay. Jadi sekarang ni bila dah selesai penyebut. Okay. Bila dah selesai penyebut kita tulis penyebut yang baru lah. Pecahan yang baru. 1. 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Tambah. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Tambah 5 per 8. Okey, sekarang ada nombor bulat, nombor bulat ya, eh? nombor bulat, pengangka penyebut, pengangka penyebut, pengangka penyebut. Bila nombor bulat, nombor bulat letak dekat depan sekali. Sebab nombor bulat satu, ni sifar, ni sifar. Satu tambah sifar, tambah sifar. Jadi, masih lagi sah satu. Okey, kalau nak nampak, susah pecahkan. Susah pecahkan nombor bulat, satu tambah sifar, tambah sifar. Sifar sebab ni sifar kat sini, tak ada nombor bulat. Ini pun letak nombor bulat sifar. Kemudian kita tambah untuk pengangka dan penyebut. Okey, pengangka dia apa? 2 per 8. Tambah 4 per 8. Tambah 5 per 8. Awak boleh pisahkan ni bila mana awak confuse. Awak keliru, awak boleh pisahkan dia. Okey. Jadi sekarang ni untuk nombor bulat masih lagi satu. Pengangka dan penyebut. Penyebut dah sama per 8 semua. 2 tambah 4 tambah 5. Okey, jadi kat sini... Sama dengan 1. Kemudian 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 per 8. Okey. 
Jadi sekarang tengok kat 11 per 8 11 per 8 macam hantar wajar Kita perlu tukar menjadi nombor Nombor bercampur Yang ini awak ada dua cara Boleh tolak atau bahagi Bagi yang terlupa Saya buat lagi sekali ya 11 bahagi 8 1, 8 Baki Baki berapa? Baki 3 Jadi jawapan dia 1, 3 per 8 Ini cara kalau awak nak guna bahagi Okey Cara siapa yang nak guna tolak? Dah 11 tolak 8. Berapa? 3. 11 tolak 8, 3. Jadi sekarang ni berapa kali tolak? 1. Jadi 1 kat depan. Baki berapa? 3. 3 pengangka penyebut masih lagi 8. Penyebut tak berubah. Okey. Cuma jawapan akan jadi sama juga. Ini pilihan boleh guna bahagi atau tolak. Jadi sekarang ni berbalik pada soalan tadi. 1 tambah 11 per 8. Okey. Biarkan nombor bulat. 1 tambah. 11 per 8 berapa? 1, 3 per 8 Jadi sekarang ni Nombor bulat tambah dengan nombor bulat 1 tambah 1 berapa? 2 Sama dengan 2, 3 per 8 Ok inilah jawapan dia Ok untuk uh, jalan kira ini Kalau awak dapat unit tak kisahlah Awak dapat unit meter, sentimeter, milimeter Apa lagi? Kilogram, liter, kg Tak kisah unit apa-apa pun Contoh kalau awak dapat unit Contoh awak dapat unit liter. Okey, saya guna marker warna lain ya. Contoh awak dapat liter. Okey, contoh awak dapat liter, liter, liter. Awak selesaikan, lepas tu jalan akhir awak letak liter kat sini. Okey. Jadi jawapan awak sama dengan 2, 3 per 8 liter. Okay, sebab ada setengah murid bila mana awak letak liter dekat semua jalan kira dia keliru Jadi kalau tak nak keliru untuk jalan kira liter tak payah tulis Tapi jalan akhir sekali jawapan kena tulis liter Okey itu saja daripada Sazah Sazah harap untuk tambah pecahan tak ada masalah dan sentiasa buat ulang kaji ya eh? Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye